这个男人又在街上找小混混打架。只见他走到一群混混中间，直接问：“你们当中谁最能打？”然后这个戴口罩的就指了指这个戴帽子的，看来他是最能打的。这个男人向他们表露了自己的身份，他是职业 MMA 选手，招仓未来，并且向他们询问愿不愿意和自己打一架。这个戴口罩的语气还挺张狂。这时他们又来了一个兄弟，这个家伙看上去是一个混血儿，可千万不要小看他。他在后来也让招仓未来吃尽了苦头。到了晚上，这帮小混混如约而至，来到了事先约定好的拳馆。这个时候，招仓未来发现他们来的人要比白天多得多，那他今天会不会翻车呢？慢慢往下看，招仓未来在和他们说规则。这个长发来已经在热身了，他是今天第一个挑战招仓未来的。哇哦，这个一上场啊，就看他是练过的。从这个爆炸和步伐来看，练的时间还不短。长矛后扫踢，招仓未来把长矛逼到角落，目的很明确啊，把他逼到角落，他就没有办法移动了。招仓未来下前抱摔，两个人的体型还是有一定差距的啊。招仓未来摔他是很轻松，象征性的拿背齐撑打了几拳。他们今天规则是三分钟，每个人打三分钟。小混混是尽全力去打，那么你们也不用怀疑，招仓未来肯定是收着力的。啊，长毛这几拳就被打中了，职业选手的速度还是快啊。长毛想摔招仓未来，这基本上是不可能的啊。招仓未来侧位砸击，比赛结束。第二个上场的是小辫，也就是之前他们说最能打的那个人。这个家伙啊，也是练过的啊，很明显。这个家伙的速度和力量明显比第一个要强一些，而且有拳腿的组合。招仓未来连续拳命中，看看小辫能不能招架得住。爱格斗，爱生活。这里是小北格斗频道，我是你们的小北哥。小辫的反应看上去还可以啊，虽然有一些惊慌失措，发型也被打乱了。就在这个时候啊，后面突然站起了一个人啊，他就是白天那个混血儿，满身的肌肉啊，看起来他已经迫不及待要为兄弟报仇了。小辫还想抱摔，招仓未来是轻松就化解了。哦，招仓未来把小辫摔倒，现在来到了齐称位，上位砸拳，比赛结束。哦，小辫很狼狈的爬回去，后面这个混血儿已经蠢蠢欲动了啊，这个肌肉看上去非常的发达。好、哦，现在今天的第三位挑战者，这个混血肌肉男，这个果然不一样啊，上来就主动抱摔，啊，这个力量很大啊，看看能不能摔倒。双方在这里角力，这个混血儿的力量是大，但是技巧不如招仓未来，被招仓未来挑倒，拿到一个断头的位置，看看有没有。看来这个招仓未来还不能小看这个人啊，确实力量很大。但是看他这个动作啊，出拳是没有什么伤害的，这个拳法和脚步肯定不如前面两个，练是肯定练过的。混血下前抱摔，看看招仓未来能不能防得住。难道现在要把招仓未来摔倒了吗？招仓未来也是第一次遇到这么强势的业余选手。招仓未来起身想把他摔倒还是不容易啊，毕竟是职业选手。漂亮！招仓未来轻松就把小混血摔倒，摔倒后来到侧面控制。招仓未来想过腿。哇！小混血强力起身，看看能不能挣脱。小混血的这个腰腹力量确实强啊！从这个角度看，小混血的这个肌肉非常大，看起来也非常好看啊。招仓未来来到齐称位，哇，这个角度很难挣脱了。来到这个角度，比赛基本上就结束了。象征性的大击拳，最后一个上场的是小黑，很明显小黑也是练过的。小黑低扫上步前摆拳，但是这样的力度啊，对于职业选手来说简直是老痒痒
，周仓未来跳步前手拳精准命中，小黑一记后手重拳，低扫变线踢。今天这四个小后混，这个小黑应该是最厉害的，看他的打击力度是比较大的。周仓未来连续前刺拳。小黑高扫，哇，这一腿还是比较重啊，如果没防住，可能要受伤了。高仓未来应该有了一点危机感啊，还是要聚精会神，要不然说不定就被他给 KO 了，那到时候就丢人丢大发了。高仓未来现在加快了进攻的动作，很明显也成功的打乱了小黑的节奏。哦，高仓未来把小黑放倒，他可能也不想跟小黑这样打下去了。高仓未来想拿一个断头。好了，现在应该这个角度有了，能够拿到断头的位置。小黑想起身，再来一次。好了，现在小黑受不了，已经拍手认输。KO。本来今天的挑战已经结束了，结果前面那个混血还是不服气，还是要打。高仓未来还是给他一次机会。你们要知道，赵三我来已经连续挑战了四个选手，这要是换成普通人，早就已经体能不支了。大家由此可见啊，职业选手和普通人的差距啊，到底有多大？无论是从技术，还是从心理，还是从体能。招仓未来现在把混血放倒，可能也不想跟他再玩啊，实在太累了。现在来到了其称位，尚未砸机，比赛结束。哦，喜欢本期视频，记得点赞关注，下期精彩，我们不见不散。这个男人跑去踢馆，结果被暴打，你会不会觉得打人者太过分了？那是因为你不了解这个踢馆者。如果你知道他曾经干过哪些事情，你就会觉得还是打得太轻了。这个家伙的名字叫查理·泽伦洛夫。喜欢到处踢馆，而且还不讲武德，每次都是假装碰拳偷袭别人。当别人表示不和他打或者暂停的时候，那他肯定不会这么做，他会连续的补拳，直到把你打倒打晕为止。他这么做的原因主要就是为了博眼球，把踢馆成功的视频传到网上。那如果遇到高手怎么办呢？查理这个时候就会假装不打，离开擂台，然后趁对方不注意从后面偷袭。年轻人不讲武德。这个健身房的教练连眼镜都没有来得及摘，就被他偷袭了。中国有一句老话叫“人在做，天在看，自作孽不可活”。查理今天又来踢馆，遇到了一个十六岁的黑人小伙，在技术和体重面前，查理全程被暴打。这个时候，查理故技重演，爬出了擂台，寻找机会偷袭。这个时候，查理又冲上擂台，想偷袭小黑，但是小黑早就有防备啊，知道查理要来这一手。回合声结束，两个人也没有停下打斗。这时候根本就不是一场比赛了啊！查理看打不过，又要下擂台，小黑冲上去。小黑现在走向擂台，想去追打查理，双方现在在擂台之下打了起来。查理还是不是对手啊，被打得节节败退。双方在角落打了一团糟啊，查理被暴打，旁边的人看不下去了，把他们拉开，让他们重新回到擂台再打。这个小黑的步伐还是非常棒的，虽然才十六岁，嗯，那说他十六岁啊，大家可能都有点疑惑啊，确实长得有点着急。查理居然说他要以点数取胜。查理的拳啊，根本就打不到小黑。小黑的步伐特别迅速，反击打得又好。漂亮！小黑的迎击打得非常漂亮。小黑越打越放松，挑衅查理。两个人的水平确实相差太大。查理估计今天肠子都悔青了啊。怎么碰到了一个硬骨头？台下的人说时间还没到，但是查理又是这样子，不打了，直接走出擂台。你说你不打就不打，认个输也就算了，嘴巴还要在这里喋喋不休
。本来这件事情差不多也就到此为止，小黑也没有想把它打成什么样。结果就是这个查理啊，嘴巴真的欠抽啊，明明在拳台被打得跟狗一样，还要不停的挑衅，现在周围的人也都不想帮他了。小黑现在也就只想把他打一顿。根本就不想跟他讲什么规则了。查理率先出拳，小黑瞅准机会啊，上腿了。小黑把查理抱摔，狠狠的砸在地下，根本就不给你打规则，还打什么拳击啊？对你这种人。查理现在被暴打，周围站了一圈人，但是没有一个人上来拉架。由此可见，真的是人人都啊周知啊，查理就像过街老鼠一样，人人喊打。但是小黑啊，还是忍住了，没有打后脑。查理想逃跑，被小黑从后面来了一个背后裸脚。小黑居然还练过巴西柔术。OK， OK， That's it， That's it。周围的人怕出事啊，上来看一看，拍一拍小黑，让他冷静一点，别等一下真的搞出人命就不好了。最后在旁边人的拉架中啊，终于小黑放手了。十六岁的小黑啊，终于给这个恶棍查理狠狠的上了一课。但愿他以后再也不要干这种缺德的事情了。爱格斗，爱生活，这里是小北格斗频道，我是你们的小北哥。看格斗故事，品百味人生。下期视频我们不见不散。小帅大吼一声，结果被对手偷袭。紧接着对手的团队又冲了上来，结果就是擂台上打得一团糟。我们来看看来龙去脉。看完以后，请各位看官老爷们在评论区评评你到底是谁对谁错。小帅的进攻行云流水，把背心男打得节节败退。小帅突然大吼一声，这多少有一点张狂的意思。这时候背心男给他一拳，这多少也有点不讲武德。小帅立马冲过去反击，被裁判拦下。这个穿着豹纹毛衣的人，一看就是背心男的哥哥，长得这么像。擂台上已经站满了七八个人，双方选手的团队有裁判和工作人员，上来打架的、拉架的，简直是一团糟。小帅在角落被裁判按住，不得不说啊，当这个格斗的裁判还是有一定危险系数的。有的时候你细胳膊细腿的还真拉不住，三天两头的说不定还要被选手锁一下腿。看起来小帅还是非常生气啊，又返回擂台想找对方理论一下。本来已经平息的事态差一点又升级。经过赛事方的调解，裁判也在和这个背心男说了一些规则。双方选手再一次达成协议，回到擂台继续比赛。双方友好的碰了一下拳套，好，现在比赛继续。这个比赛一上来又是打得比较激烈啊，双方互相换拳。看起来小帅的经验更加丰富，背心男还是处于被动挨打的状态。这一台下面这个背心男的团队啊，看起来都急死了啊，恨不得上去帮背心男打比赛。漂亮，小帅后直前摆，背心男被击倒。虽然这两拳打出去特别夸张啊，但是都打中了。现在裁判给背心男读秒，背心男表示没事，比赛继续。双方再一次友好的碰一下拳，哎，你看这样子不是挺好吗？非要搞得剑拔弩张。小帅的连续拳还是比较重的，背心男也不甘示弱，也打中了小帅几拳。裁判示意啊，不可以打背部。其实双方的水平还是不错的啊，都有高级票友的这个水平。哇、哦啊，几个朋友之间以武会友，打打交流赛，这种感觉还是挺好的。双方来到擂台边开始拼拳，小帅摇闪迎击，哇，这一拳打得非常不错，背心男再次被击倒。我们来看看背心男还能不能坚持。而背心男爬起来，比赛继续。小帅现在是趁胜追击啊，小帅连续后手重拳。
，被新南第三次被击倒，裁判终止比赛，被新南被 TKO。这次小帅赢下比赛以后，主动和背心男拥抱，这是对对手的尊重，更是对这项运动的尊重。这里是小北哥的频道，我是你们的小北哥，看格斗故事，品百味人生。下期视频我们再见。这个男人今天在小树林一挑二，一百公斤的大壮和八十公斤的小瘦，今天他们要联合起来对付一百五十公斤的马克思。那么他们今天能不能挑战成功？这是战斗民族的发令枪。枪声一响，比赛开始。小树率先起腿，小树滑倒，大壮冲上去被马克思按住，小树冲上来被马克思一拳打飞。小树再一次手伸踢，自己又滑倒了，大壮冲上去想抱腿，但是他们两个根本就进不了身啊！大壮被马克思顶膝，这下把大壮整个都顶起来了，估计有半天好躺了。此时的小兽面对马克思，就只有被碾压的份。这时候大壮冲上来了啊！面对马克思这么个庞然大物，也就只有大壮这样的一百公斤的体型可以跟他抗衡一下。马克思像扔玩具一样把大壮扔了出去，哇，这个力量简直太恐怖了！马克思想抱小兽，大壮冲了上来，小兽抱住马克思的腿。力量差距太大，我感觉小兽的拳腿打在马克思身上根本就没有用，跟挠痒痒一样。感觉小兽冲上来就是送人头啊！马克思把小兽按倒，一面砸拳，哇，这一下太重了，估计小兽这下是爬不起来了。大壮知道接下来他要孤军奋战了。从这个角度看，大壮和马克思还是有很大体型差距的。虽然大壮比普通人要壮很多，毕竟也有一百公斤的体重啊。马克思把大壮按在地面，压在大壮身上，做一个侧位折颈锁。大壮受不了，已经拍手认输。哇，这个锁太危险了啊！拍手拍完了，有可能脖子都被拧断了。马克思几乎是兵不血刃，就轻松的拿下了这两个对手。那大壮也是输的心服口服啊。爱格斗，爱生活。这里是小北格斗频道，我是你们的小北哥。看格斗故事，品百味人生。下期视频我们不见不散，记得给小北哥支持，点赞、关注、加转发。